Hello everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rajni Sharma and uh, this time my yes the topic is FRAP which I have already discussed in Hindi language sorry in English language as aap logo ki tarf se bahut sare demands hai ki aap please Hindi mein explain kiya karo uh, topics because sometimes आप लोग समझ नहीं पाते हो इंग्लिश लैंग्वेज को तो दिस टाइम मैं एक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अपने सेम टॉपिक के दो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इंग्लिश का इंग्लिश मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो और ये है मेरा हिंदी वर्जन तो फ्रैप क्या होता है फ्रैप बेसिकली स्टैंड करता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच मीन्स फ्लोरोसेंस लाइट का रिकवर होना आफ्टर फोटो ब्लीचिंग जब हम लोग किसी किसी फोटोन इफेक्ट और लाइट से अगर किसी पार्टिकुलर एरिया को अगर हम ब्लीच कर देते हैं तब तो इस केस में क्या होता है फ्रैप एक्चुअली किसी भी चीज की मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है हमारा प्लाज्मा मेमरेंस के लिए हमें बेसिकली यूटिलाइज किया गया था स्टडी के लिए तो वो ऐसा कहा जाता था कि हाँ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल सो वी कैन इजली डिटेक्ट इट थ्रू द फ्रैप लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं दैट आर मोबाइल सो फ्रैप धीरे धीरे लिपिड्स के अलावा उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी फोकस किया गया और रिजल्ट काफी अच्छा मिला हम लोगों को तो इसमें आज हम लोग करते क्या है सपोज ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पाइलेयर मेम्ब्रेन है तो इसमें हम अपना इंटरेस्ट एरिया सपोज दिस इज अवर इंटरेस्ट एरिया हम लोग इसको चूज कर लेते हैं उसके बाद कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के हेल्प से आ, और हाई बीम इंटेंसिटी हम लोग इसमें एक्सपोज करते हैं ऐसा किस तरह से एक्सपोज करते हैं कि ये दोनों बायलेयर को पेनेट्रेट करें अब पेनेट्रेशन के बाद जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो हमें अपना एरिया जो कि पहले जिस एरिया को हम लोगों ने पहले फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि जी एफ पी मॉलिक्यूल ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन से हम लोगों ने टैग कर रखा था वो अब ब्लीच हो जाता है तो क्या है जो एरिया ब्लीच हो गया है वो अब फ्लोरोसेंट स्लाइट हमें नहीं देगा जिस वजह से जो इंटेंसिटी है फ्लोरोसेंट की उस जगह पे ऑलमोस्ट नील हो जाती है लेकिन लिपिड के पास ये टेंडेंसी है कि वो लेटरल मूवमेंट कर सके तो जैसे ही वो लेटरल मूवमेंट करेगा जो एरिया फोटो ब्लीच हो चुका था अब वो रिकवर हो गया है अब उस जगह से हमें फ्लोरोसेंस लाइट अब हमें मिल सकते हैं तो इसलिए और जो ये जो मूवमेंट हो रहा है जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है लिपिड्स का इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूला से वो है डी स्क्वर्स टू डब्ल्यू स्क्वायर बाय फोर्टी जहाँ पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूजन कांस्टेंट डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेटिंग रेडिएशन रेडियस ऑफ द बीम इंटेंसिटी जो लाइट हम लोगों ने एक्सपोज किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्लीच करने के लिए एंड लास्टली टी रिप्रेजेंट करता है टाइम कितने टाइम तक में ये डिफ्यूज किया या कितने टाइम में हमें टोटल रिकवरी मिली है तो इस बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्स इन एक्स पे हम लोग जनरली टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई पे हम लोग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी ये है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इंटेंसिटी हमें कहाँ से मिल रही है जो हम लोगों ने ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन को टैग कर रखा है तो जब हम लोग ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन बिफोर ब्लीचिंग जब हम लोग ब्लीच नहीं कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है क्योंकि हमें उस समय ऑल क्योंकि जितने भी सरफेस प्रोटीन्स है या सरफेंस लिपिड से वो टोटली अभी फ्लोरोसेंस कलर दे रहे होते हैं फ्लोरोसेंस इमिट कर रहे होते हैं तो हमें ये 100 परसेंट रिजल्ट मिलता है अब जैसे ही हम लोग इसमें लाइट एक्सपोज करते हैं ये अपना फ्लोरोसेंस को लूज करना शुरू करता है और ये ऑलमोस्ट नील पे आ जाता है तो इस पॉइंट से जब हम लोग अब लाइट को हम लोग रिमूव कर देते हैं फ्लोरोसेंस बीम को सॉरी फोटो फोटोन्स को हम लोग जब रिमूव करते हैं तब लेटरल डिफ्यूजन हो रहा था लिपिड्स का या प्रोटीन्स का तो उसके बाद क्या होगा जो मूवमेंट हो रहे हैं तो उस मूवमेंट को रिप्लेस कर रहा होगा वो प्रोटीन जो कि फ्लोरोसेंस प्रोटीन से टैग्ड है अब अगेन वो फ्लोरोसेंस कलर को इमिट करना शुरू कर रहा है तो अब एक टाइम ता, ऐसा आता है जहां हमने और रिकवरी नहीं मिलती और ये ग्राफ्ट में चेंजेस नहीं मिलते हैं ऐसे एक्चुअली होता क्या है ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना मोबाइल फ्रैक्शन हमें मिला और जिसके एव का एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट द इमोबाइल फ्रैक्शन तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितनी इसकी मोबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 
जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया डी इजल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर बाय फोर्टी और हमें कितने फ्रैक्शन मोबिलिटी कितने प्रोटीन उसमें या कितने लिपिड मॉलिक्यूल उसमें मोबाइल है ये हम लोग इसमें से पता कर सकते हैं ठीक है तो ये था फ्लोरसेंस पे आ, मेरा शॉर्ट लेक्चर एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आया था क्योंकि जो आंसर दिया हुआ वो सिर्फ दो दो ग्राफ्स का दिया है बाकी ये दो ग्राफ सी और डी क्या रिप्रेजेंट करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पहले ये टास्क देती हूँ कि आप पहले खुद से इस लेक्चर के थ्रू आप खुद ट्राई करो इसे सॉल्व करने का और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये ग्राफ को सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताऊंगी तो आप इसे सॉल्व करो और मुझे कमेंट करो मेरे कमेंट बॉक्स में ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पे इसको अच्छे से डील कर सकूँ तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और जो जिन्हें इंग्लिश इंग्लिश के लेक्चर चाहिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक ले सकते हो टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे